本日は、セガの体感ゲーム、アウトランについて、今更、振り返ってみようと思います。セガの大ヒット、代表作の一つだな。スイッチ版も出てるね。アウトランは、セガの体感ゲーム第4弾として、1986年からアーケード版が稼働し始め、大ヒットしました。写真は、ハンドル操作に合わせて、筐体が傾いたりするデラックスタイプになります。近所の小さいゲーセンには動かないタイプが置いてあったな。動く筐体のはワンコインじゃ遊べなかった気がする。アウトランの大ヒットの要因の一つに、まず、美しいグラフィックが挙げられます。今見たらそうでもないけど、当時はポリゴンも赤茶マッピングもなかったからな。この時代は 3D 表現は拡大縮小の時代だったね。ちなみに、ポリゴンを使った一番最初のゲームは、ナムコのウォーニングランですね。アウトランがヒットした要因は、他にも、3曲から選べる心地よい BGM や、プレイヤーが任意で選べる分岐ルートなどが挙げられ、これまでの競うレースゲームではなく、ドライブを堪能できる作風になっていたからではないでしょうか。BGM は良かった3曲だけど全部が名曲扱いだねサターン版にはアレンジ版の BGM も収録されてるんだよなアウトランの魅力として他にも裏技のロケットスタートやコースから外れてもスピードを維持できるギアガチャなどが存在しますがデプ主は当時からできたりできなかったりなので映像はありませんギアガチャのせいで、どのゲーセンに行っても壊れたゆるゆるギアばっかりだったぜ。むしろ、壊れてない筐体の方が珍しかったよね。この時代のヒット作につきものなのが、コンソールゲーム機などへの移植ですが、本作も、かなりの機種に移植されました。セガの体感ゲームは、その時代の最高スペックのハード構成なんだよな。今思えば、そこまで指定色する必要があったのかと思う作品もあったかな。では、いくつかの移植版を見てみましょう。映像はメガドライブ版になります。メガドラ版は、同じ時期に移植された中ではダントツの出来だったな。16ビットはだけじゃなかった。BGM もかなり忠実に再現されてるな。続いて PC エンジン版になります PC エンジン版もなかなかじゃない PC エンジン版は販売は NEC やベニューだけど電都新聞社が移植したらしいななんだとなぜ X6 万8000版は出なかったんだライセンス用に対して売り上げが見込めなかったとか知らないけどな続いて、MSX2 版になります。無茶移植とはこのことか。BGM なかったら何のゲームかわからないかも。もう少し頑張れたはずだけどな。残念。続いて PS2 版になります。こちらの作品は、PS2 のスペックを生かし、ポリゴンで描かれたアレンジ移植になっています。PS2 版はポリゴン版しか入ってないんだよな。オリジナル版も入ってたらよかったのにね。PS2 版は、賛否あって、当時アーケードでやり込んだプレイヤーからは不満もあるようだな。うプ主は、こういうアレンジ版は大好物なんだけどな。しかし R タイプディメンションズみたいに、2D スプライト版に切り替えられたら良いに決まってるけどな。ここからは、アウトランをシリーズとして見ていくことにしましょう。まず、アウトランの続編として登場したのが、ターボアウトランになります。本作の特徴として、タイトル名にもあるように、ターボボタンで加速できる要素が追加されました。ターボボタンは、オーバーヒートしなければ、何度でも使えるのが特徴になっており、本作の前年に稼働を開始した、対等のチェイス HQ の2度を意識したシステムになっています。ターボアウトランはいまいち人気でなかったな。タイ
トンはフルスロットルでアウトランに負けたけど、チェイス HQ では勝ったね。サカカーも用途もパクった感が否めないな。メガドライブ版か日本のコンシャーマーキーの移植はメガドライブ版と FM タウンズ版だけだったんですが2016年になって 3DS 版が発売されました現実的に遊べる完全版は 3DS 版だけかターボアウトランに続いて登場したのがアウトランナーズなのですが残念なことに移植版はメガドライブ版のみになっていますアウトランナーズも人気なかったんだが、映像の表現力はすごかったんだよ。ポリゴンを使用しないで、よくここまで 3D 表現できたなと思うぐらいすごかったんだ。アーケード版の話ね。メガドライブ版しか映像が用意できなかったので、申し訳ありません。究極の 2D ハードウェアだったな、システム32は。セガサターンみたいだね。最後はアウトラン2になるのですがこちらの作品はアウトラン 2SP やアウトラン2006などリュージョンやプラットフォームによって名称が異なっていますがレースは全て同じになっていますアウトラン2は2003年にアーケード版が稼働しその後 XboxPS2 に移植され海外版ではありますが PC や PSPPS3 にも移植されましたルーゼはドリフトでコーナリングできるようになったんだよな。気持ちいいよね。グラフィックはオールポリゴン化に、ボーカル襟の曲も追加されての、正当進化だな。しかし、初代から操作性が全く変わってしまったから、別ゲーと言ってもいいことだけどな。ドライブゲームとしては、いい進化だと思うけどね。そうだな、新しいボーカルの曲もなかなかいいしな。なんだ ?M2 だと。こちらは、ニンテンドースイッチ版になります。スイッチ版のアウトランは、BGM が追加され、動画が 60fps になりました。安定のセガエイジス。しかし、一番の平行点は、チューンナップ要素があることですかね。今は、コーナーが曲がりやすくなるハンドルが取り付けてある状態です。それで車体の色が違うのか60フレームになっただけでもかなり見やすくなるんだよなサターン版も裏技で 60fps モードあるよねうむしかしスイッチ版だからこそアレンジモード欲しかったなアウトランよりもターボアウトランかアウトランナーズを移植して欲しかったですねまあアウトランはいろんな機種でできるからなところで、残りタイム多くないか。イージーモードです。イージーモードとチューンナップで、右側の難しいコースも楽々ですわ。はい。というわけで、アウトランの解説と移植と進化でした。随分詰め込んだな。できるだけ要約しようとしたら、短くなりすぎました。ご視聴ありがとうございました。また見てね。ありがとうだぜ。またねー。